c'est l'occasion pour moi d'emprunter la magnifique et sinueuse Farola, la route mythique construite dans les années 60 sous l'impulsion de la révolution cubaine et qui paracheva le vieux projet de relier l'île d'ouest en est par voie terrestre. Grâce à elle, toute cette région longtemps restée coupée de toute influence s'est trouvée désenclavée. Une rare et double situation autarcique, Baracoa coupée du reste de l'île et Cuba du reste du monde. Cette singularité a permis de préserver une culture, une identité et des traditions qui sont presque des miracles de nos jours. Et certainement une richesse pour qui aime voir les racines d'un peuple affleurer à la surface du temps présent. J'entre maintenant sur les terres des paysans cultivateurs de cacao. Je fais ce travail depuis que je suis tout petit. Je peux dire que j'ai été créé dans ce champ. Et vous savez, ici, à la campagne, les enfants aident leurs parents dès l'âge de 6 ou 7 ans. Ils ne cultivaient pas le cacao sur ce terrain. Ils cultivaient de la banane, qu'on appelle ici guinéo. À une époque, on vendait beaucoup de bananes. Il y avait même un train spécial de consolation à José de Mata pour récupérer les bananes avant de les embarquer pour l'étranger, principalement vers les états unis Ensuite, on est passé à la banane verte consommée comme accompagnement dans différents pays. Après les bananeraies, on a commencé à faire du café. Ici, avant le cacao, c'était plein de caféiers. Quand le commerce du café a commencé à décliner, on s'est lancé dans le cacao. Donc actuellement, mon champ est principalement composé de cacao et de bananes douces. Quand on plante une graine de cacao, il faut attendre 4 à 5 ans pour qu'il commence à donner des fruits. Et il est à l'apogée de sa production. Le cacao possède ses propres cycles. Il y a la petite et la grande récolte. C'est le milieu de l'année. Sinon, tout au long de l'année, l'arbre fait des fruits, mais en moins Ici, dans l'exploitation, on procède de la même manière depuis toujours. C'est la même tradition. Récupérer le cacao, l'envoyer à la coopérative, en garder un peu pour notre consommation personnelle, et voilà, rien de plus. Avant 1959, c'était un peu différent. On devait vendre le cacao sec. Mais à partir de 59, c'est-à-dire après la révolution, le processus a été simplifié et l'État nous achète maintenant directement le fruit en pulpe. On n'a plus à effectuer tout le procédé. Ça nous économise beaucoup de travail. Depuis que Fidel a triomphé à la Sierra Maestra, la première chose qu'il a faite a été de donner les terres aux paysans pour qu'ils soient heureux dans leur travail. Tout le monde a été très content de ce processus de réforme initié par notre commandant, notre chef. Il faut travailler comme ça, on ne peut pas faire ça. Travailler beaucoup pour ça. C'est l'orgueil le plus grand d'un 
Cubano, ser campesino, porque... Pour un Cubain, être paysan, c'est une grande fierté, parce que les grands leaders de la révolution viennent de la paysannerie cubaine. Alors vous comprendrez qu'on est fier d'être un bon paysan, combatif et travailleur. Baracoa est la commune où réside toute la force du cacao, car 90% de tout le cacao de Cuba est produit dans cette zone. 90% du cacao qui se produit en Cuba se produit dans cette zone. avoir laissé fermenter la pulpe blanche extraite des cabosses durant sept jours, sécher ensuite au soleil pendant encore une semaine, puis griller le tout quelques minutes au chaudron, les fèves de cacao devenues brunes et croustillantes finissent dans un moulin pour obtenir non pas de la poudre, mais une sorte de pâte grasse que l'on met en boule. Une fois sèche, elle se conserve parfaitement et il suffira de la râper le moment venu pour en extraire finalement la poudre de cacao. » 